हाई ऑडियो वीडियो क्लियर आना होगा पढ़ाई ना ओके और उस तरह के जॉइन चाहिए तो वेरिएंट नंदा नम को रो रेंडम इंच बेइट चाहिए हम इलावा वेरिएंट जॉइन चाहिए तो कर लिया टाइम अब इन नले मलर मॉक टेस्ट चाहिए इधर टन डायरेक्ट नो अदिने कंटिन्यूएशन आना इन नले का मॉक टेस्ट ले कुछ चर सजेशन के गिट्टी अदिने बाग माइटे अपो लवरिंग जोन चेदों डिडी करने वाले वाला लवरिंग नेती कोटा नमक डन स्टार्ट है ओके थोड़ी नहीं आलो ऑनलाइन लोड लवर के जस्ट रू ओके इट गए ना नमक स्टार्ट चाहिए आयरनो ओके फर्स्ट क्वेश्चन अय्यंगाड़ी उड़े जन्मस्थल ऑप्शन ए कन्नमूला ऑप्शन बी वेंगानोर ऑप्शन सी नगलपुरम ऑप्शन टी आरुविकरा करेक्ट आंसर वाले ने तो ऑप्शन बी वेंगानूर आने डॉ करेक्ट आंसर वाले ने तो ऑप्शन बी वेंगानूर आना नंदा हम तो चुदियम समत्त समाज जम डू बी करी चला ऑप्शन ए चट्टम्बी स्वामीगल ऑप्शन बी वाई कुंडा स्वामीगल ऑप्शन सी आयन गाली ऑप्शन डी कुमार गुरु करेक्ट आंसर वेरिएंट ना था ऑप्शन बी वाई कुंडल स्वामी कलाने डॉ समत्तो समाजम जो बी करी चला समत्तो समाजम जो बी करी चला आरंभ ने चोदी चल वाई कुंडल स्वामी कलाना इधर एम इधर एक वर्षमार जो बी करी चला नरेगा केरला तले आदित्य सामूहिक संगठन या इट आर्य पढ़ना समत्तो समाजम जो बी करी चला Kristin,いいpassen एध नदी करेल आण स्री नारायन गुरु शिव प्रदिष्ट नड़तीयद नैयार नदी करेल आण एड़ो नम्मड अरुविपुरं प्रदिष्टा एन्न अरय पेड़ंदद एले इदिनी आण नम्मड अरुविपुरं प्रदिष्टा एन्न अरय पेड़ंददुम्यों मनसान देवं एन्न प्रक्याबिच्चा सामूहिग परिष्कर्ताव आर्यान Option A. सहोधरन अयपन Option B. चट्टम्बी स्वामिगल Option C. स्री नारायन गुरु Option D. ब्रम्मानंद शिवयोगी आरान करक्ट आंसर वेरिंदद आरान ब्रम्मानंद शिवयोगी आने डो मनस्जान देवं मनस्जान देवं एन्न प्रक्याबिच्च सामोईग परिष्करताव आरान Option D ब्रम्मानंद शिवयोगी आन मनस्जान देवं एन्न प्रक्याबिच्च सामोईग परिष्करताव अ 
ऑप्शन सी ए के गोपालन ऑप्शन डी मन्नत पद्मनाभन करक्ट आंसर वरिन्द टी के माधवन आण वैकम सत्याग्रह तिन्द मुख्य नेधा वाइट अरिय पिड़िन्द आरे आण टी के माधवन आण नम करेयां आयरति तुल्ला आयरति 24 25 काल गटंगली लेल वैकम सत्याग्रह आयरति तुल्ला आयरति 24 25 Yetra divasam the end of the Nairati Tulai, Tivatnali, Ivati and Chicala get Tangalilla, Yetra divasaman of Vicom Satyagram, the end of the Nada, Aranoti moon the divasaman of Vicom Satyagram, the end of the Etavashamana, Etra divasaman, Aranoti moon the divasaman of Vicom Satyagram, the end of the Nirikanada, then E. Vicom Satyagra Tinoda, Anubam Prakati Pichunda, Congress in the Kakinada Samel Natilla. In the uh in the Avadri Pichu Uru, Aito Chad and the Tinadriula, Uru Prameam Avadri Piku and I a Prameam Avadri Picha the Arianario. Aito Chad and the Tinadriula a Prameam Avadri Picha the Ariana Adum E T K Martha Van Ireno option A T K Martha Van Ireno Adina Ediriula a Prameam Avadri Picha. Okay. Next question. Trishuril Ike Kerala Yogam Nadana Varsham Edana. Option A Ayrathi Tulairati and Buddha. Option B Ayrathi Tulairati Nalpathiata. Option C, Ayrathi Tulayrathi Anpatiara. Option D, Ayrathi Tulayrathi Nalpatiara. Edana Karatu and the option B, Ayrathi Tulayrathi Nalpati Yetilana. Trishurila. Ike Kerala Yogan Nadana, the Trishuril, Ike Kerala, Yogam Nadana, the Eda Varshamana, either the Tulayat in Alpati, Yetilana, the Trishuril, Ike Kerala, Yogam Nadana. Next question Shetra Provation of Bilamberam Eduditha Yarakida. Option A Ullur Parameshura Ayer, Option B Kumaranashan, Option C CP Ramaswami Ayer, Option D AK Gopalan. Ekshetra Provation of Vilamberum, eight worship. I don't know. 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 I don't Tirividangur, eight the Varsham Ireno, Ireti Tulayati Muppati R. Lyrno, Tirividangurla, Shetra Provision of Vilamberam, Ireti Tulayati Muppati R. Lyrno, and then Cochil, Shetra Provision of Vilamberam, eight the Varsham Ireno, Naria Cochila, Cochil, Malabarlam, Tirividangur, Ireti Tulayati Muppati R. Lyrno, Shetra Provision of Vilamberam Purpudu Pichu, and then Cochil, Malabarlam, Shetra Provision of Vilamberam Purpudu Pichu, the eight the Varshamana, Cochil, Malabarlam, Shetra Provision of Vilamberam Purpudu Pichu, the Ireti Tulayati, Nalpati Yedila, Neda, Cochil, Malabarlam. Idam Edilana, option B, Amarava di Samel and Atilana, or Palaka to Garnaya, Chetur, Shankar and Nair, Palaka to Garnaya, Chetur, Shankar and Nair, Congress in the A to Samel and Atilana, Congress President I Tiranja de Capeta, Amarava di Samel Atilana, Congress President of the Vivaicha, Ega Malayali Kudayani, the Maturu Malayalium, Congress President of the Vili Idivere Etitilla, so Congress President of the Vivaicha, Ega Malayaliana, E. Chetur, Shankar and Nair. On brother. Ayrathi Edinuti Nalpati Unile Kulachel Yudatil. Markanda Varma Paraji Pedati Videji or Aran. Option A French, Option B English, Option C Portuguese, Option D Dutch.
ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിദേശീയരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡച്ചുകാരെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡച്ചുകാരെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സഹായിച്ച മറ്റു വിദേശീയരാരാന്നറിയോ ശരിക്കും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാത്രമല്ല മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയ മറ്റു വിദേശീയരുണ്ട് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സഹായിച്ച വിദേശീയരെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ദെൻ ഈ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് മാർത്താണ്ഡക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തി ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈന്യാധിപൻ ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ ഈ യുദ്ധത്തിന് ഒടുവിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈന്യാധിപൻ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈന്യാധിപനാണ് നമുക്കറിയാം വലിയ കപ്പിത്താൻ അല്ലെ വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണത് ഡിലനോയ് അല്ലെ വലിയ കപ്പിത്താൻ വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഡിലനോയിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്ഷൻ ബി മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ സി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ ഡി ബി എൻ റാവു ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷമുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആമുഖം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആ ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആമുഖം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് കേട്ടോ യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിഷയമാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കൃഷി ഓപ്ഷൻ ബി പൊതുജനാരോഗ്യം ഓപ്ഷൻ സി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ഓപ്ഷൻ ഡി വനങ്ങൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വനങ്ങളാണ് കേട്ടോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിഷയമാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വനങ്ങളാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏത് വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ കമ്മീഷണർ ആകുവാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ കമ്മീഷണറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ കമ്മീഷണർ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ആ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിനു ശേഷം സുപ്രീം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണായ മലയാളിയാണ് ആര് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അത് സ്ഥാനത്തെത്തിയ മലയാളി ആരാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ് ദൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്നത് ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തിയേഴ്
ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നറിയോ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അനുശ്വാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ദൻ പതിനാല് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേട്ടോ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ വിവരാവകാശ നിയമം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അത് സ്വീഡനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്വീഡനാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ദൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഗതൻ ഈ കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഗതൻ എന്ന സംഘടന രാജസ്ഥാൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഉപസമിതി അധ്യക്ഷൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓപ്ഷൻ ബി ജെ ബി കൃപലാനി ഓപ്ഷൻ സി ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മൗലികാവകാശ ഉപസമിതിയുടെ മൗലികാവകാശ ഉപസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു എന്നാൽ മൗലികാവകാശ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആരാണ് ഇത് ഉപസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ജെ ബി കൃപലാനി മൗലികാവകാശ സമിതിയുടെ ഉപ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ട് ആരെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് പതിനേഴ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏത് വർഷമാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നേരിയ മംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൂചിപ്പാറ ഓപ്ഷൻ ബി ചീയപ്പാറ ഓപ്ഷൻ സി മീൻമുട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി തുഷാരഗിരി എ 
ഏതാണ് ചീയപ്പാറയാണ് കേട്ടോ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നേരിയ മംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും ഇടയിലായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നേരിയ മംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏതാണ് ചീയപ്പാറ ഈ നേരിയ മംഗലം എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏറെയോ നേരിയ മംഗലം എന്ന പ്രദേശം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലും നേരിയ മംഗലം എന്ന അണക്കെട്ട് നേരിയ മംഗലത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ഇടുക്കിയിലുമാണ് ഈ നേരിയ മംഗലത്തിന്റെ പ്രതേ പ്രത്യേകത എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത് ഈ നേരിയ മംഗലം ദൻ പത്തൊൻപത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആതിരപ്പിള്ളി വെള്ള ആതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആലുവ ഓപ്ഷൻ ബി അങ്കമാലി ഓപ്ഷൻ സി ചാലക്കുടി ഓപ്ഷൻ ഡി കാലടി എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ചാലക്കുടി ചാലക്കുടിയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഏത് ആതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏത് ആതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയാണ് ആതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതു ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ബി കോട്ടയം ഓപ്ഷൻ സി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ചാണ് രേവതി പട്ടദാനം നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ആറന്മുള ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ സി തളി ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി തളി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ തളി ക്ഷേത്രം ഏത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തളി ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ചാണ് രേവതി പട്ടദാനം നടത്തി വന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം തളി ക്ഷേത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തളി ക്ഷേത്രം ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് തളി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏത് രാജവംശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രേവതി പട്ടദാനം ഒരു പണ്ഡിത സദസ്സാണ് രേവതി പട്ടദാനം എന്നത് ഒരു പണ്ഡിത സദസ്സാണ് ഏത് രാജവംശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സാമൂതിരി രാജവംശം അല്ലെ സാമൂതിരി രാജവംശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിത സദസ്സാണ് രേവതി പട്ടദാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ ദേവാലയം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പഗോഡ ഓപ്ഷൻ ബി സിനഗോക് ഓപ്ഷൻ സി ഗുരുദ്വാര ഓപ്ഷൻ ഡി മസ്ജിദ് ഏതാണ് സിനഗോഗ് ആണ് കേട്ടോ ജൂതന്മാരുടെ ദേവാലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ ദേവാലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സിനഗോഗ് ആണ് ജൂതന്മാരുടെ ദേവാലയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ജൂതപ്പള്ളി അഥവാ ജൂത സിനഗോഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ജൂതപ്പള്ളി അഥവാ ജൂത സിനഗോഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് മറക്കേണ്ട പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെയാണത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ദക്ഷിണ നളന്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തക്ഷശില ഓപ്ഷൻ ബി വിദിഷ ഓപ്ഷൻ സി കാന്തള്ളൂർ ശാല ഓപ്ഷൻ ഡി പാഠലിപുത്രം ഏതാണ് 
കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് കേട്ടോ ദക്ഷിണ നളന്ത ഈ കാന്തള്ളൂർ ശാല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏതായാലും ദക്ഷിണ നളന്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രം ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓപ്ഷൻ സി കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണിത് ഈ കാന്തള്ളൂർ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇരുപത്തിനാല് അറബി സഞ്ചാരി മാലിക് ദീനാർ കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം ഏതാണ് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഡി എണ്ണൂ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അറബി സഞ്ചാരി മാലിക് ദീനാർ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് അല്ലെ മാലിക് ദീനാർ മസ്ജിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിതമായത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാലിക് ബിൻ ദീനാർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തിയത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ദെൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഏത് രാജാവിന്റെ പടത്തലവന്റേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സാമൂതിരി രാജാവ് ഓപ്ഷൻ ബി അറക്കൽ അലി രാജ ഓപ്ഷൻ ബി പഴശ്ശി രാജ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊച്ചി മഹാരാജാവ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ സാമൂതിരി രാജാവ് ഓപ്ഷൻ എ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെതാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഏതു രാജാവിൻ്റെ പടത്തലവൻ്റെതാണ് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ പടത്തലവൻ്റെതാണ് ഈ സ്ഥാനപ്പേര് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെതാണ് ഈ സാമൂതിരി രാജാവിന് പടത്തലവന്മാരായിട്ട് നാല് കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമൻ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് കുഞ്ഞാലി വരക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പല്ലവന്മാർ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ചേരന്മാരാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ചേരന്മാർ പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചേരന്മാരാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വാസ്കോടകാമ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് സോറി മൂന്നാമതായിട്ട് വാസ്കോടകാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് വാസ്കോടകാമ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണെന്നറിയോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാപ്പാട് അദ്ദേഹം കപ്പൽ ഇറങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോടകാമ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ദൻ മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയ് എന്ന പദവി വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം തവണ വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഈ വരവിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭൗതിക ശരീരം ആദ്യം എറണാകുളത്ത് അടക്കം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സൗന്ദര്യ ലഹരി ആരുടെ കൃതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭാസ്കരാചാര്യർ ഓപ്ഷൻ ബി വാഗ്ബടൻ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഓപ്ഷൻ ഡി വരാഹമിഹിരൻ
ആരുടേതാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതിയാണ് കേട്ടോ സൗന്ദര്യ ലഹരി ആരുടെ കൃതിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതിയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ലഹരി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയോ എവിടെയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിയിലാണ് ഓക്കെ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ബി പി സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി രാജീവ് ഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി മൊറാർജി ദേശായി ആരാണ് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കേട്ടോ ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പോഷക ആഹാര പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി മിഡ് ഡേ മീൽ ഓപ്ഷൻ സി പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പൊതുവിതരണ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എ എ വൈ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അന്നപൂർണ യോജന ഓപ്ഷൻ ബി പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജന ഓപ്ഷൻ സി അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ യോജന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അന്ത്യോദയ അന്ന യോജനയാണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതിയാണ് ഏത് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അന്ത്യോദയ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കേരളം ഓപ്ഷൻ ബി മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ സി സിക്കിം ഓപ്ഷൻ ഡി രാജസ്ഥാൻ അന്ത്യോദയ ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി രാജസ്ഥാൻ ആണ് കേട്ടോ അന്ത്യോദയ അന്ത്യോദയ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം കാരണം കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൂര്യകാന്തി ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേഹപൂർവം ഓപ്ഷൻ സി സരൾമണി ഓപ്ഷൻ ഡി നിർഭയ ഏതാണ് പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേഹപൂർവമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേഹപൂർവം മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം കാരണം കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേഹപൂർവം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക അവരിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി കോർ ബാങ്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിംഗ് സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക അവരിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ഏതാണ് 
ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണ് കേട്ടോ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക അവരിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആദ്യ മൂലകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ യുറേനിയം ഓപ്ഷൻ ബി ടെക്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂട്ടോണിയം ഓപ്ഷൻ ഡി തോറിയം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആദ്യ മൂലകമാണ് ഏത് ടെക്നീഷ്യം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ടെക്നീഷ്യം ആണ് ആദ്യ സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആദ്യ മൂലകം ഏതാണ് ടെക്നീഷ്യം ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആദ്യ മൂലകമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ മുപ്പത്തിയാറ് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ഡെസിബൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്സ് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയി പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെസിബൽ മുപ്പത്തിയേഴ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി എത്രയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി പത്ത് ഹെഡ്സിനും ആയിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും പതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും പതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത് എഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം എഡ്സിനും ഇടയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പണി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപത് കെ ഹെഡ്സും എന്ന് കൊടുക്കും ഇരുപത് കെ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് തിരഞ്ഞിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ കാണൂല അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇരുപത് കെ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കിലോ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചില സമയത്ത് പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് മറ്റു തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് തുല്യമാണ് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ഇരുപത് കെ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബാരോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി തെർമോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെസിബൽ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് ഡെസിബൽ മീറ്റർ ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊൻപത് വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുവാൻ പ്രതിപതന തലത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കുറവ് ഓപ്ഷൻ ബി എത്ര അകലത്തിലും അത് സാധ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തിയാറ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് മീറ്റർ എങ്കിലും ഓക്കെ ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുവാൻ പ്രതിപതന തലത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ദെൻ നാൽപ്പതാമത് ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ
ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഇനി ചോദിക്കുക മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ചോദിച്ച നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ പറഞ്ഞു ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അത് കാൽഷ്യം ആണ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽഷ്യം ആണ് ദൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംയുക്തം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംയുക്തം ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംയുക്തം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളമാണ് ജലമാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലമാണ് കേട്ടോ സംയുക്തം ഏതാണ് എച്ച് ടു ഒ ജലം ഓക്കെ ദെൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യം മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും ആണ് കേട്ടോ അലോഹങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാവോസിയ ഓപ്ഷൻ ബി മെന്റലിയഫ് ഓപ്ഷൻ സി മോസ്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി റുദർ ആരാണ് ലാവോസിയാണ് കേട്ടോ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായി മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അത് ലാവോസിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുകുളനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന ജീവി ഏതാണ് മുകുളനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം ഓപ്ഷൻ എ മണ്ണിര ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലനേറിയ ഓപ്ഷൻ സി നാടവിര ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്ര ഏതാണ് ഹൈഡ്രയാണ് മുകുളനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന മുകുളനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന ജീവി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രയാണ് മുകുളനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന ജീവി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്ര ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് എഡ്വേർഡ് ജെനർ അലക്സ് ഫ്ലമിംഗ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ ബേണാർഡ് ആരെയാണ് ലു ഇ പാസ്റ്ററിനെയാണ് കേട്ടോ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജി സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ലു ഇ പാസ്റ്ററിനെയാണ് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ് വാഹനത്തിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഭ്രമണം ഓപ്ഷൻ ബി ദോലനം ഓപ്ഷൻ സി കമ്പനം ഓപ്ഷൻ ഡി വർത്തുള്ള ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദോലനമാണ് വാഹനത്തിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം കേട്ടോ വാഹനത്തിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഏതു തരം ചലനമാണ് ദോലന ചലനമാണ് വാഹനത്തിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലമായി ചലനമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനം ഓപ്ഷൻ ബി ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഓപ്ഷൻ സി തറയിലൂടെ ഉരുളുന്ന പന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോക്കിലെ പെൻറ്റുലത്തിന്റെ ചലനം ഏതാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻറ്റുലത്തിന്റെ ചലനമാണ് കേട്ടോ ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻറ്റുലത്തിന്റെ ചലനമാണ് ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ആറ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കമ്പന ചലനം ഓപ്ഷൻ ബി ദോലന ചലനം ഓപ്ഷൻ സി ഭ്രമണ ചലനം 
ഓപ്ഷൻ ഡി വർത്തുള്ള ചലനം ഇതിൽ ഏത് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഭ്രമണചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ഏത് ചലനമാണ് ഭ്രമണചലനത്തിന് ഭ്രമണചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഒരു പ്രോജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിൽ വിക്ഷേപിക്കണം ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏത് കോണളവിലാണ് വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രോജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഒരു പ്രോജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിലാണ് വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കോണളവിലാണ് അത് വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ദെൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്രകാശവർഷം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശവർഷം എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദൂരം ഓപ്ഷൻ ബി വേഗത ഓപ്ഷൻ സി സമയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഊഷ്മാവ് എന്തിനെയാണ് ദൂരത്തെയാണ് പ്രകാശവർഷം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൂരം ദൂരത്തെയാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശവർഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൂരത്തെയാണ് ഒൻപത് ഒരു മൈൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മൈൽ എന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ കിലോമീറ്റർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു മൈൽ ഒരു മൈൽ എന്നാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അൻപത് കടലിന്റെ ആഴം അളക്കുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാതം എങ്കിൽ ഒരു ഫാതം എത്ര അടിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് അടി ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് അടി ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് അടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ് അടി എത്രയാണ് ആറ് അടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു കടലിന്റെ ആഴം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാത്തമാണ് കടലിന്റെ ആഴം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാത്തം ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ എത്ര അടിയാണ് ആറ് അടിയാണ് ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ എത്രയാണ് ആറ് അടിയാണ് ദെൻ അൻപത്തിയൊന്ന് കടലിന്റെ ദൂരം അള സോറി കടലിന്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബാരോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഓപ്ഷൻ സി തെർമോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഏതാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ആണ് കേട്ടോ കടലിന്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് കടലിന്റെ ദൂരമാണ് കടലിന്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് കടലിന്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് ദൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായോഗിക യൂണിറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായോഗിക യൂണിറ്റ് മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പ്രകാശവർഷം പാർസെക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർസെക് ആണ് കേട്ടോ ദൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായോഗിക യൂണിറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർസെക് ആണ് ദെൻ അൻപത്തി മൂന്ന് പാർസെക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശവർഷമാണ് ഇനി പാർസെക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശവർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന്
എത്രയാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ആണ് കേട്ടോ പാർസെറ്റ് എന്നത് എത്ര പ്രകാശ വർഷമാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് പാർസെറ്റ് എന്നത് പാർസെറ്റ് എന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് അൻപത്തിനാല് വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം കണക്കാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മാനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മീറ്റർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോമീറ്റർ ആണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോമീറ്റർ അൻപത്തിയഞ്ച് പാസ്കൽ ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ പാസ്കൽ ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ താപം ഓപ്ഷൻ ബി ആവൃത്തി ഓപ്ഷൻ സി ചാലകത ഓപ്ഷൻ ഡി മർദ്ദം ഏതിൻ്റെതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മർദ്ദമാണ് കേട്ടോ പാസ്കൽ ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മർദ്ദം മർദ്ദം അഥവാ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത് പാസ്കൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അൻപത്തിയാറ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ആട്ടം എന്ത് തരം ചലനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കമ്പന ചലനം ഓപ്ഷൻ ബി വർത്തുള ചലനം ഓപ്ഷൻ സി ഭ്രമണ ചലനം ഓപ്ഷൻ ഡി ദോലന ചലനം ഏതാണ് ദോലന ചലനമാണ് കേട്ടോ ദോലന ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ആട്ടം എന്ത് തരം ചലനമാണ് ദോലന ചലനമാണ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ആട്ടം ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബലത്തിൻ സോറി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വാട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ ഓപ്ഷൻ സി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്ടൺ ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ അൻപത്തിയേഴ് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദൻ അൻപത്തിയെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒരാൾ മേശ തള്ളുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഒരാൾ കൈവണ്ടി വലിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മാങ്ങ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലം സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാങ്ങ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു ഓക്കെ മാങ്ങ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നതാണ് സമ്പർക്ക രഹിത ബലത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദൻ അൻപത്തി ഒൻപത് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലം എന്താണ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലം എന്ത് ബലമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതലബലം ഓപ്ഷൻ ബി ജഡത്വം ഓപ്ഷൻ സി പ്ലവക്ഷമ ബലം ഓപ്ഷൻ ഡി ഘർഷണ ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഘർഷണ ബലമാണ് കേട്ടോ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലം ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബലം ഏതാണ് ഘർഷണ ബലമാണ് ദൻ അറുപത് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം തുടരുവാനുള്ള പ്രവണതയെ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഘർഷണ ബലം ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പനം ഓപ്ഷൻ സി ഭ്രമണം ഓപ്ഷൻ ഡി ജഡത്വം ഏതാണ് ജഡത്വമാണ് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം തുടരുവാനുള്ള പ്രവണതയെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജഡത്വം എന്നാണ് ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അറുപത്തിയൊന്ന് ആരാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൊപ്പർ നിഗസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഓപ്ഷൻ സി ടോളമി 
ऑप्शन डी गलीलियो आरान आइजक न्यूटन आना ओके आइजक न्यूटन आने गुरुत्वाकर्षण नियम कंडर्ट ये द आरान ऑप्शन बी आइजक न्यूटन अरुवती रंडा चालिक कुन्ना उरी वस्तु बिना आदिन्दे चालनतील तुड़ेरीवान उल्ला प्रबन्ध दे आना ऑप्शन ए वेगदा ऑप्शन बी त्वरणम ऑप्शन सी जड़त्वम ऑप्शन डी प्रवेगम ऑप्शन सी जडत्व चलिकस्तु अलन प्रवणत ऑप्शन सी जडत्व वृत्ताकार पाई चलन ऐप्शन ए कंपन चलन ऑप्शन बी दोलन चलन ऑप्शन सी वर्तु चलन ऑप्शन डी भ्रमण चलन वर्तु चलन वृत्ताकार पाई चलन ऐर्तु चलन अरुपति द्रावक मुंगी वस्तु भारकुव तोहान कारण द्रावक मुंगी वस्तु भारकुव तोहान कारण ऑप्शन ए घर्षण बल ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन सी प्लवक्षम बल ऑप्शन डी का बल प्लवक्षम बल द्रावक मुंगी वस्तु भारकुव तोहान कारण अवक्षम बल भूगुरत्वाकर्षण नियम उपज्ञाव आरान इन लास्ट क्वस्टन आूगुरत्वाकर्षण नियम उपज्ञाव ऐसक न्यूटन गलीलियो गलीली मैकल फैरडे आलबर्ट ऐसी ऐसक न्यूटन भूगुरत्वाकर्षण नियम उपज्ञाव अदानक न्यूटन इत्र क्वस्टनसा इन नमुक डिस्कान सो एंटे किटी चल आ चल आ संबंध पड़े ओर्म तटी एड़कान पचीट सो और क्यों कूड़ी सूचि इन क्लास ना वैंडपा अण अकादमी प्लस सूचि अणअकादमी कुछ अमी प्लटफॉमे अवर वाले चुक आलू के पी एस परीक्षक अब मतपटीव एक्साम तैयार वाले यूसफुल प्लटफो अणअकादमी अब अणअकादमी प्लस इन फ्री आईटू अब पेड क्लास अवेलबा अ फ्री प्लटफॉमें साधारण नोर्मल अणअकादमी इन पेड प्लटफॉमें अणअकादमी प्लस विदेशमी नीवल नमुक विसाम एल डिजी एल जी एस फयरम एल पी यु पी एस सीपीओ अगर एक्साम नीवल ई एक्साम तैयार वे डीटेल सिलबस ओरियंटड आस सी आर टी बेस क्लास नल्कि लाइव क्लास नल्कि और प्लटफो ई अणअकादमी प्लस इतने आक्टिवेट नोक अणअकादमी आप्लिकेशन नमुक आप्लिकेशन इतने यूसा आल प्ले स्टोर अणअकादमी आप्लिकेशन डोडा अणअकादमी आप्लिकेशन डोड डोड इंस्टा ना वे बेसी डीटेल कई रजिस्टर कल इन प्लटफो नमुक का इवे का ई थ्री लाइन जस्ट ओपन ओपन इन प्लटफॉमिले इवे इन पटो प्लस फ्री को स्पेल क्लास अभी प्लस प्लस सेलक्ट इवे मे एडतिरू सब्सक्रिप्शन बटन का आक्टिवेट गेट सब्सक्रिप्शन बटन इवे का ऐसा अब सेलक्टर गेट सब्सक्रिप्शन ऐसा सेलक्ट अलक्ट कल प्लटफॉमिले इवेस फीसल चुनाव मैं 
ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫീസുകൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴായിരം ഇങ്ങനെയാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ വൺ മന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയും ദെൻ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള പാക്കേജിന് നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊൻപത് ശതമാനം വരെയും വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ചെയ്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മെച്ചോറിറ്റി ആളുകൾ ട്വൽവ് മന്ത് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് മന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക ട്വൽവ് മന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് പിന്നെ പോവുക ഇവിടെ എൻ്റെർ റെഫറൽ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇതാണ് കെ എം റോഷൻ ഈ കെ എം റോഷൻ എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും ഫീസ് ഏഴായിരത്തിൽ നിന്നും എത്രയായിട്ട് കുറയും ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയും ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് നോക്കുക എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് എത്രയായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറയും കേട്ടോ ഫീസ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെ കുറയും അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത് അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് വരിക ഓക്കെ ദെൻ ഇത് പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സി വി വി നെയ്മോൺ കാർഡ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് കോഡ് വരും ആ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതുമായിട്ട് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ കേരള പി എസ് സി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പല പല കാറ്റഗറിയുടെ എക്സാമുകൾ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ മൈ ഗോൾസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ മൈ ഗോൾസിൽ പോയിട്ട് ഇതാ കേരള പി എസ് സി എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള പി എസ് സി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കേരള പി എസ് സി അല്ലാതെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയുടെയും യു പി എസ് സിയുടെയും എസ് എസ് സിയുടെയും റെയിൽവേയുടെ ഒക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികളാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഓക്കെ സി യു താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്